Hello students, in today's video we are going to start with the chapter that is atoms and nuclei and we are going to solve the numericals, J.E. Mays questions based on the chapter of atoms and nuclear. So, this chapter we will look actually two parts. Mein dekhenge. First part we will look related to atoms we will discuss karenge, numericals and second part we will nuclei discuss karenge, based on nuclear. So, start with students, first numerical se. So, read the numericals. Kya diya the graph which depicts the results of Rutherford gold foil experiment with alpha particle is. So, we all know the first gold foil experiment where alpha particles were bombarded on the gold foil and based on some researches, okay, we had the Rutherford experiment. So, what is the graph plot? Kya hai? Theta is scattering angle and why is the number of scattered alpha particle detected? Plots are schematic and not to scale. Okay, chale, so, y-axis pe hume jo diya hai, wo hai hamara number of alpha particles scattered aur theta hai kitne angles se scattered hua. Okay, students. So, kaun sa graph perfect detect karega, ye hume batana hai. Now, students, in alpha particles humne ye dekha tha ki agar Rutherford ne kya bola ki centrally placed alpha particle nucleus hota hai. अब ये सेंट्रल प्लेस न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो अगर अल्फा पार्टिकल दूर से चले जाएंगे तो वो डिफेक्ट डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे लेकिन जो पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल एकदम नजदीक से जाएंगे वो ही डिफ्लेक्ट करेंगे राइट तो स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा जब अल्फा पार्टिकल क्लोज टू न्यूक्लियस होंगे और जो एकदम सेंटर पे होते हैं वो बाउंस बैक हो जाते हैं तो ये तो हमने देखा ये हमारा अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट से आ, ये रिजल्ट आता है हमने देखा था कि वेरी फ्यू लाइक वन इन एट थाउजेंड पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय लार्जर एंगल डिफ्लेक्टेड बाय लार्जर एंगल तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा उन्हीं पार्टिकल्स के लिए जो जितना क्लोज न्यूक्लियस से गए और नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो क्लोज टू अल्फा न्यूक्लियस गए हैं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के नजदीक गए हैं वो बहुत कम है तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे ग्राफ कैसे आना चाहिए ठीक है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ता तभी होगा जब मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है सो so, कम अल्फा पार्टिकल्स के लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है और ज्यादा करके अल्फा पार्टिकल्स के लिए डिफ्लेक्शन बहुत कम है लगभग लगभग जीरो है क्योंकि हमने देखा है 99% ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट डिफ्लेक्ट 99.9% पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होते दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इसका मतलब एंगल बहुत कम है मैक्सिमम पार्टिकल्स के लिए और बहुत कम पार्टिकल्स के लिए एंगल बहुत ज्यादा है तो हम लोग ग्राफ हमारे आएगा वो है बी but very few alpha particles are deflected by a larger angle. So, so angle of deflection will be more only for very small particles. I hope students you have understood. So, my correct option is D. Sorry, B. Moving ahead with the next question. Now, next question is what is it? An alpha particle nucleus of energy half mv square bombards a heavy nucleus target of charge ZE then the distance of the closest approach of the alpha part nucleus will be proportional to अच्छा शुरू यहाँ पे एक correction है यहाँ पे जो option number D है वहाँ पे हमें 1 upon ZE है right तो ये actual में ये option है ZE square ये correct option है थोड़ा mistake हो गया है editing में तो जरा correct कर लेते हैं ठीक है अब रीड करते हैं इसे क्वेश्चन क्या दिया है एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बॉम्बार्ड्स अ हेवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेड ई ओके सो न्यूक्लियस टारगेट जो है उसका चार्ज कितना है जेड ई है और क्या बॉम्बार्ड किया हमने अल्फा न्यूक्लियस और अल्फा न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर then the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to the so distance of closest approach kaise relate hoga velocity mass v1 by v raised to 4 square or z square okay now 
क्योंकि बट ऑफिस हमने रोदाफर्ड मॉडल में देखा है कि न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो डिस्प्लेस नहीं होगा अब जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड हो रहे टारगेट न्यूक्लियस पे तो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे वो क्या हो जाएगा वो बिकॉज द न्यूक्लियस इज वेरी हैवी न्यूक्लियस को नहीं मूव करा पाएंगे राइट सो अल्फा पार्टिकल जब वो बॉम्बार्ड होते हैं तो जब वो पार्टिकल न्यूक्लियस पार्टिकल को टच करेंगे तो उस स्मॉलर पॉइंट के लिए उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो ओके सो सिंस न्यूक्लियस इज हैवी इट इज कंसीडर्ड एट रेस्ट तो उसको रेस्ट पे ले लेते हैं बट अल्फा पार्टिकल तो मूव हो रहा है तो लेट स्मॉल वी लेते हैं हम लोग बी द रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस सो फॉर मोमेंटरली अल्फा पार्टिकल रेस्ट में आता है तो हम अगर वर्क एनर्जी थियरम रिलेट करेंगे सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम सो वॉट एवर वर्क वी डू दैट इज रिलेट टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी तो फाइनल कैनेटिक एनर्जी जीरो हो गया पार्टिकल का और इनिशियल कितना था हाफ एम वी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोसाटिक फोर्स of attraction right but uh, sorry that is equal to your work done but work done kya q into v right so electrostatic potential kitna hai 1 upon 4 pi epsilon not nucleus ke liye z e upon r into alpha particle ka charge kitna hai 2e so q into v ho gaya so as me distance jo distance hai between alpha particle and the nucleus उसका रिलेशन निकालना सो so, अगर मैं आर की बात करूँ यहाँ पे आर विल बी इक्वल टू ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसर ओके सो वी हैव टू जेड ई स्क्वायर अपॉन इन टू टू आ जाएगा डिनोमिनेटर में फोर पाए एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर अच्छा बाकी सब तो कांस्टेंट है तो जो रेडियस है वो वेलोसिटी को कैसे प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर राइट ऑल्सो माई रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एज वी कैन सी ओके और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ई स्क्वायर तो यहाँ पे रेडियस और जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज वेल एज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर तो ऑप्शन में देखेंगे तो V स्क्वायर को तो इनवर्स तो A नहीं है और C नहीं है तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग दो ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं B एंड D सो आइदर B इज ऑल्सो करेक्ट और B इज ऑल्सो करेक्ट दोनों ऑप्शन करेक्ट है ओके ओके स्टूडेंट्स मूविंग एड विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या दिया दिखा अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ टू पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी collides with an hydrogen ion this results in the formation of hydrogen atom in the first excited state okay so we get a hydrogen atom in the first excited state and a photon is released find the frequency of the emitted photon so me frequency of emitted photon nikal lena energy of free electron hame diya hai usko hum log e1 le lete hain energy of free electron kitna hai 2.6 electron volt एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन फर्स्ट एक्साइटेड सेट तो उसको हम लोग ई टू ले लेते हैं तो फर्स्ट एक्साइटेड सेट ग्राउंड फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड सेट पहली बात तो क्या होता है ना हाइड्रोजन का ग्राउंड सेट तो वन होता है उसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड सेट आता है वो होगा टू तो हमारे पास फॉर्मूला है ई वन अपॉन एन स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट है तो ई वन तो हमें पता है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एन एन स्क्वायर यानी टू स्क्वायर तो फोर माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन 
volt so this is the energy of hydrogen atom in the first excited state this is hydrogen atom in first excited state and this is the energy of electron free electron so then inka jo difference in energy hoga wo hoga hamara energy of the emitted photon so difference in energy we will lelo e1 minus e2 ya e2 minus e1 jaise bhi naam hai to difference hi lena hai so difference is energy nothing but that is h nu only right so e1 hamara kitna hai 2.6 minus or minus 3.4 अच्छा हालांकि ये जो एनर्जी हमें आ रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट फ्रॉम जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल तो हमें मल्टीप्लाई बाय चार्ज करना पड़ेगा तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी विल बी 2.6 पॉइंट सिक्स प्लस थ्री पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई चार्ज वन पॉइंट सिक्स टेन टू द पावर माइनस अपॉन एच एच का वैल्यू सिक्स दिया है टेन रेज टू पावर माइनस इसको ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर थर्टी फोर ऊपर गया तो प्लस थर्टी फोर माइनस नाइनटीन ईयर्स प्लस फिफ्टीन अपॉन सिक्स पॉइंट सिक्स तो ये हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा सिक्स वन जा सिक्स इलेवन जा तो ये वन पॉइंट वन हो गया डेसिमल हटा देते तो 16 अपॉन 11 इंटू टेन टू द पावर प्लस 15 तो 16 को आप 11 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा कुछ अराउंड 1.5 1.45 पॉइंट फाइव एग्जैक्ट टू बी टेन टू द पावर हमारे पास कितना आ रहा है पावर 10 टू द पावर 15 आ रहा है ये हमारा हर्ड्स में है ओके सो बट हमारे पास टेन टू द पावर सिक्सटीन है अच्छा सब मेगा हर्ट्स में है तो हमें इसे मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वन पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन टू द पावर नाइन मेगा हर्ट्स क्योंकि मेगा मतलब टेन एस टू सिक्स होता है तो टेन टू द पावर नाइन हमारा ऑप्शन जो है वो है सी आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स मूविंग अहेड विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या दिया देखिए द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू थ्री टू वन थ्री टू टू ट्रांजेक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन आइटम falls on a gold surface to generate photoelectrons okay these electron are passed through magnetic field assume that the radius of the larger circular path followed by these electron is 7 mm the work function of the metal is acha to question mein kya diya hai ki jo jab 3 se 2 ka transition ho raha hai tab jo energy emit ho rahi hai wo energy gold surface pe fall ho rahi hai aur gold surface se electron nikal raha hai अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे हमें वर्क फंक्शन निकालना है सो टू सॉल्व दिस हमारे पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज एच न्यू माइनस फाइव नॉट तो यहाँ से फाइव नॉट हमें कितना आएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी अभी एच न्यू क्या है ये एनर्जी है जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम थ्री टू टू का सो दैट इज दर्जी ट्रांजिशन और चेंज इन एनर्जी हम लोग जो बोल सकते हैं राइट right? तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसको इक्वेशन मान लेते हैं तो हमें पहले चेंज इन एनर्जी निकालना है फिर कैनेटिक एनर्जी निकालना है और दोनों को सब ट्रैक कर देना है ना ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा निमेरिकल स्टूडेंट्स तो पहले चेंज इन कैनेटिक एनर्जी चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल राइट और इनिशियल फाइनल तो भी चलेगा जिसे भी लेना है हमें ई वन माइनस ई टू ले लेते हैं राइट ना बट यहाँ पे ट्रांजिशन फ्रॉम थ्री टू टू का हुआ है तो ग्राउंड स्टेट हमारा टू है और हाई स्टेट हमारा थ्री है तो ये हो जाएगा ई टू माइनस ई थ्री राइट अब सबका फॉर्मूला हमें पता है दैट इज ई वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस तो ये ई वन अपॉन ये एन टू और ये एन थर्ड ऑर्बिट हो गया तो ई वन कॉमन ले लेते हैं वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर सो ये तो हो गया माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स दिस इज वन बाय फोर माइनस वन बाय नाइन तो 
तो ये हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी नाइन माइनस फोर इस फाइव बाय थर्टी सिक्स राइट ऑन फाइव बाय थर्टी सिक्स दिस इज माइनस थर्टी पॉइंट सिक्स इनटू फाइव अपॉन थर्टी सिक्स सो ये अप्रॉक्सिमेटली जो आंसर आएगा दैट इज वन पॉइंट एट नाइन हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमें चेंज इन कानेटिक एनर्जी मिल गया सॉरी चेंज इन एनर्जी That is H new. ये वाला पार्ट तो मिल गया अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्र वे वी इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्यू बी आर अपॉन एम इसको काइनेटिक एनर्जी में डाल दो तो काइनेटिक एनर्जी विल बी एम B square, Q square, R square upon M square. तो एक एम एम कैंसिल हो गया तो क्या होगा B square, Q square, R square upon M. और मैग्नेटिक फील्ड दिया है फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर टेस्ला द होल स्क्वायर Q का स्क्वायर दिया है चार तो तो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन का स्क्वायर होगा ए डी एस सेवन एम एम है तो सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर द होल स्क्वायर अपॉन मास तो नाइन पॉइंट वन टेन टू द पावर माइनस थर्टी वन होता है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो जूल में आएगा तो जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो हमें डिवाइड बाय चार्ज करना पड़ेगा तो ये भी 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा सो वेन्स यू सॉल्व ऑल दिस विल गेट दी फाइनल आंसर एज 1.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी सो फाइनली द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इक्वेशन वन में डाल देते हैं दोनों यहाँ पे तो चेंज इन एनर्जी इज वन पॉइंट एट नाइन जीरो माइनस वन पॉइंट जीरो सेवन फाइव तो इनका जो डिफरेंस आता है वो आता है जीरो पॉइंट सो दिस विल बी टेन माइनस फाइव इज फाइव एट माइनस सेवन इज वन सो जीरो पॉइंट एट वन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जीरो पॉइंट एट वन फाइव के जो एग्ज अप्रॉक्सीमेट है वो है ऑप्शन डी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा डी आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ओके स्टूडेंट्स मूविंग एड विद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन आइटम लाइक आयन एम इट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पॉइंट नाइन टू इंटू टेन टू फिफ्टीन हर्ट्स वेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम थ्री टू वन द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम टू टू वन विल बी तो थ्री टू वन का ट्रांजिशन होता है तो ये फ्रीक्वेंसी एमिट होती है तो जब ट्रांजिशन टू टू वन होगा तब कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट होगी ओके तो हम लोग यहाँ पे पहले तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है दैट इज आर जेड स्क्वायर सी वन अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन एन टू वेर एन वन इज ग्राउंड सेट एंड एन टू इज हायर एक्साइटेड सेट ओके ना फर्स्ट केस में न्यू वन इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ई फर्स्ट केस में अच्छा आप पहले फर्स्ट केस लिख लेते हैं फर्स्ट केस ट्रांजिशन अच्छा जेड तो वन होता है हाइड्रोजन आइटम के लिए फॉर हाइड्रोजन आइटम ओके सो फर्स्ट केस में हमारा ट्रांजिशन कहां से कहा हो रहा है थ्री टू एन इक्वल्स वन तो फ्रीक्वेंसी विल बी आर ई वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर सो यहां पे न्यू वन जो होगा उसकी वैल्यू कितनी है दैट इज सॉरी थ्री है ना सॉरी सो थ्री स्क्वायर सो दैट इज वन माइनस वन बाय नाइन इंटू आर इंटू ई सॉरी आर इंटू सी 
so is the speed of light so this is rc equals 9 minus 1 is 8 by 9 new one similarly second case mein hamara transition kahan se kahan ho raha from 2 to 1 second case mein that will be rc 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square so this case mein ye hoga rc 1 minus 1 by 4 so 4 minus 1 is 3 so this is rc 3 by 4 new to hume second case ka frequency nikalna first ka pata hai bas ratio le lena hai so new 2 upon new 1 that will be dono mein rc rc to cancel so that will be 3 by 4 and new 1 is 8 by 9 so we get new 2 upon new 1 that is 3 by 4 into 9 by 8 so that will be 27 by 32 now new 1 ka value hume diya hai kitna hai first case mein so new 2 will be 27 by 32 into new 1 new 1 hume kitna diya hai 2.92 into 10 to the power 15 hertz so that will be approximately agar aap solve kare dekhe abhi ye 3 hota to 3 into 27 is 81 right abhi 81 hai to 81 by 3 to 30 to 30 2 is 60 to 2.5 ke aas paas answer aana chahiye ab 2.5 ke aas paas humare paas option a ki hai jo ki d hai so, our answer is 2.46 into 10 to the power 15. So, your answer is B. I hope you understood, students. Okay, students, moving ahead with the next question. Carry on. Imagine that the electron in a hydrogen atom is replaced by a muon. The mass of the muon is 207 times that of an electron. So, mass of muon is 207 times mass of electron. Okay. And that the charge of it and that of an electron and charge is equal to the charge of electron. Charge of muon is equal to charge of electron. Okay. The ionization potential of the hydrogen atom will be the ionization potential matlab binding energy simply. Binding energy required that is the minimum energy required to remove an electron from the orbit. Okay. So यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन इस इन एन हाइड्रोजन आटम इलेक्ट्रॉन की जगह से म्यून आ गया है बाकी वही कंडीशन है सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ओके आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइक बाइंडिंग एनर्जी but binding energy देखेंगे तो plus हो जाएगा तो हम लोग plus में consider करेंगे so ionization potential means energy so energy का formula हमारा by the way क्या होता है z square m e raise to 4 8 epsilon naught square h square n square ये formula होता है तो यहाँ पे ion यही होता है हमारा ionization potential यानी binding energy तो यहाँ पे जो ionization potential है वो किसको proportional है mass को directly proportional है और e तुम्हारा चार्ज है तो चार्ज को भी फोर्थ पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब हमें किसको कंपेयर करना है म्यूऑन को इलेक्ट्रॉन के साथ साइनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ म्यूऑन अपॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का सो मास ऑफ म्यूऑन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ म्यूऑन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दोनों का पावर 4 है बट ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के चार्जेस सेम है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ म्यूऑन इज इक्वल टू मास ऑफ म्यूऑन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट तो मास ऑफ म्यूऑन इज 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट आयनाइजेशन पोटेंशियल तो -13.6 है सो so फॉर इसको से मल्टीप्लाई करना है so one and a half time multiply हो जाएगा ये देखेंगे तो three so अगर two zero seven को thirteen point six से multiply करेंगे तो two two zero seven को thousand से ten से multiply करेंगे तो two thousand और three 
मतलब सिक्स टाइम्स थ्री पॉइंट सिक्स यानी अप्रॉक्सीमेट फोर टाइम्स तो टू थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड टू थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास ऑप्शन है बी सो टू एट वन फाइव पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोट हमारा ऑप्शन है बी आई होप स्टूडेंट्स यूल आर अंडरस्टैंडिंग मूविंग अहेड स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है था एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट्स अलाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ एरिया सीरीज सो हमें पता है अलाइन बाम्बर पैशन ब्रैकेट पी फंड विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज लाइंग इन द विजिबल रीजन विजिबल रीजन मतलब जो रीजन फोर हंड्रेड नैनोमीटर्स से अप्रॉक्सीमेट सेवन हंड्रेड नैनोमीटर्स अगर ये वेव लेंथ के रीजन में तुम्हारा अगर जो रेडिएशन एमिट होता है तो ये विजिबल रीजन में होता है अब स्टूडेंट दिस इज द डायरेक्ट थेरी क्वेश्चन इसमें से जो बामा सीरीज है बामा सीरीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी जम्प करेगा वो आएगा सेकेंड ऑर्बिट में इसका ग्राउंड शेड होता है टू so for Baumer series only the line spectrum which is obtained is in the visible region उसके अलावा जो passion and bracket है वो region तुम्हारा wavelength Baumer के wavelength से ज्यादा होता है मतलब 700 से ज्यादा आता है उसका wavelength तो वो infrared में आता है तो passion series is infrared bracket का series भी infrared है Baumer visible region में है लाइमन सीरीज आता है वो उसका वेवलेंथ 400 से कम होता है उस केस में तो वो होगा यूवी विजिबल सो बामर इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज डी ओके स्टूडेंट्स मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया विच लेवल ऑफ द सिंगल आयनाइज कार्बन हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम ओके नाउ स्टूडेंट्स एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है For any nth state, it is minus 13.6 upon n square. It basically क्या होता है? E1 upon n square होता है. E1 की value minus 13.6 upon n square. ये hydrogen atom के लिए. But for any other atom, उसके साथ z multiply होता. So for hydrogen atom, z is equal to one. So energy of nth orbit will be minus 13.6 upon n square. ओके okay. और अगर हम लोग यहाँ पे एन भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट ले लिया ग्राउंड स्टेट के लिए तो एन का वैल्यू भी वन स्क्वायर हो जाता है टाटली माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे क्या दिया है सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम मिल गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम वो तो माइनस है अब ग्राउंड अब एनर्जी ऑफ कार्बन आइटम तो इसके लिए भी वही अप्लाई होगा माइनस बट फॉर कार्बन एटॉमिक नंबर तो सिक्स होता है हमें nth ऑर्बिट का वैल्यू निकालना है तो माइनस जेड तो ये तो सिक्स इंटू सिक्स हो गया अपॉन एन स्क्वायर ये तो निकालना है इक्वेशन टू और इक्वेशन वन अब इसकी जो nth ऑर्बिट की एनर्जी है वो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के साथ मैच हो रहा है तो एनर्जी ऑफ कार्बन आइटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन ग्राउंड स्टेट So this is minus thirteen point six upon n square into six square. Sorry, is that square or not? Square is equal to minus thirteen point six. So ये तो cancel out हो गया. So n square equals six square. So n is equal to six. So correct option आएगा six. That is B. I hope students you have understood. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दिया देखिए इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एंथ ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन आइटम देन इट्स वेलोसिटी वी एंथ फॉर द एंथ ऑर्बिट इज नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेलोसिटी अगर हम लोग इसको सेकेंड बोर्स पॉशिलेट से लें तो हमारे पास एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन टू पाए होगा जैसे वेलॉसिटी कितना हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाए एम इन टू आर और रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट अगर हम लोग डालेंगे टू पाए एम रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इसका वैल्यू है एन स्क्वायर सॉरी एम एच स्क्वायर एप्सलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर ओके तो अगर ये हम लोग रेडियस का वैल्यू डाल देंगे यहाँ से सो वी हैव वन मास एंड मास गेट्स कैंसर 
तो कि यहाँ पे एक एन और एक एन कैंसिल हो जाएगा एक एच और एक एच कैंसिल हो जाएगा ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी फॉर एन ऑर्बिट जो हमें आएगा वो होगा ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सलॉन नॉट एच इन टू एम यहाँ पे मैंने जेड का वैल्यू नहीं डाला यहाँ पे डिनोमिनेटर में जेड आ जाता है तो ये जेड भी आ जाएगा सो so, सारे वैल्यू से कॉन्स्टेंट है एंथ ऑर्बिट के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन सो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है बी स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स मूविंग अहेड विद कॉन्सेप्ट क्या दिया देखिए द रिकॉल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट एमिट्स अ फोटोन इन गोइंग फ्रॉम एन इक्वल्स फाइव टू एन इक्वल वन स्टेट विल बी ओके तो हमें रिकॉल स्पीड निकालना है यहाँ पे फोटोन का सो बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए मास ऑफ जो फोटोन है ओके यहाँ पे मास ऑफ फोटोन दैट इज वन अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ये होता है मास ऑफ फोटोन अब यहाँ पे हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेटिस यूज करेंगे तो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेटिस क्या है P इज इक्वल टू एच बाई लैमडा तो P क्या है मास इंटू वेलोसिटी एच बाय लैमडा तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एच अपॉन लैमडा इंटू एम ना हमें वेवलेन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑलरेडी स्टेट का वैल्यू दिया है तो हमारे पास इक्वेशन है वेव नंबर वन बाय लैमडा इक्वल्स आर वन अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन एन टू ना कहाँ से कहाँ जंप हो रहा है लाइन इन सीरीज है क्योंकि एन वन है तो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव आर की वैल्यू तो हमें पता है वन पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन टू द पावर सेवन होता है सो दिस इज ट्वेंटी फाइव माइनस वन तो दिस इज ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फाइव ये हो गया वन बाय लैमडा सो लैमडा विल बी ट्वेंटी फाइव अपॉन वन पॉइंट वन टेन टू द पावर सेवन इंटू ट्वेंटी फोर इसको इक्वेशन वन में डालते हैं एक टू को सो so, वेलोसिटी फिर क्या आएगा एल आई छ सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर अपॉन लैमडा इज वन लैमडा इज ट्वेंटी फाइव और बाकी न्यूमरेट में चला जाएगा इंटू वन पॉइंट वन द पावर सेवन इंटू अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग ले लेते हैं अपॉन 25 into 1.6 अगर मैं 24, 25 approximately cut कर रहा हूँ, right? तो ये 63, 6.6 into 1.1 हो जाएगा, 66, 7. Point something हो जाएगा, ये दोनों मिला के 7 को 16 से 6.6, 7. Point something हो जाएगा ये, 7.2 something को 16 से डिवाइड करेंगे 72 को 16 से 61 2 3 4 जा 64 तो 4 पॉइंट के आसपास आंसर आएगा हमारे पास 4 पॉइंट के आसपास हमारे पास है ऑप्शन डी सो 4.34 मीटर पर सेकंड तो करेक्ट ऑप्शन है डी आई होप स्टूडेंट्स वेल आर अंडरस्टैंडिंग ओके स्टूडेंट्स मूविंग हेड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द बोस एटॉमिक मॉडल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम ओके स्टूडेंट्स सो अभी यहाँ पे हमें ध्यान देना है देखिए हम लोग यहाँ पे एनर्जी से रिलेट करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू दैट इज एच सी बाय लैमडा ओके नाउ यहाँ पे हम तीन चीजों को रिलेट करते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ओके इसका मतलब जहां पर एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पर सबसे कम वेव लेंथ होगा और वहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ दी फोटोन होने वाला है अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें एनर्जी डिफरेंस हर एक के लिए फर्स्ट केस में 
फोर टू थ्री है एनर्जी ऑफ फोर एनर्जी ऑफ फोर माइनस एनर्जी ऑफ थ्री अगर हम देखेंगे तो इस जिस केस में यहां पे डिफरेंस बहुत कम होगा क्योंकि फोर्थ की एनर्जी होती है माइनस जीरो पॉइंट फाइव एट समथिंग क्योंकि यहां पे होगा ई वन बाय फोर थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉइंट सिक्सटीन तो इधर कुछ होगा माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थर्ड के लिए तो माइनस वन पॉइंट फाइव वन होता है क्योंकि थर्टीन बाय नाइन है तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम है अराउंड जीरो पॉइंट सेवन अगर हम लोग देखेंगे प्रिसाइस टू में जीरो पॉइंट सेवन फोर के आसपास आ रहा है वहीं अगर हम लोग सेकेंड केस में देखे वन टू टू एनर्जी डिफरेंस सेकेंड केस में सो दिस इज माइनस 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 प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स यहाँ पे आएगा टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही थर्ड केस में फिफ्थ टू फोर्थ तो एनर्जी फिफ्थ का है माइनस जीरो पॉइंट फाइव सेवन समथिंग और फोर्थ है माइनस और माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव तो ये आ जाएगा समथिंग माइनस जीरो पॉइंट वन सेवन सॉरी टू सेवन सॉरी प्लस जीरो पॉइंट टू सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ के केस में जो डिफरेंस इन एनर्जी आएगी थ्री टू टू सो थर्ड ऑर्बिट का तो माइनस वन पॉइंट फाइव वन है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री पॉइंट फोर समथिंग अराउंड माइनस प्लस जीरो पॉइंट एट नाइन नाइन के आसपास ये मैं अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट देख रहा हूँ तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा सेकेंड वाले केस में और जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी उसी के सबसे ज़्यादा तो दैट इज बी हम लोग कभी कभी यहाँ पे एल्यूजन में आ जाते हैं जो सबसे हाइएस्ट देख रहे हैं हम लोग फाइव टू फोर का देख सकते हैं लेकिन ध्यान दीजिए जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जाओगे वहाँ पे एनर्जी कम होते जाती है पोटेंशियल एनर्जी सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होते जाता है कम एनर्जी लगती है उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए तो जो नियरेस्ट वाले डिफरेंस फर्स्ट टू टू का है वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है इसलिए फ्रिक्वेंसी सबसे कम है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स Moving ahead with the next numerical students, यहाँ पे क्या दिया देखिए इन एन हाइड्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन प्लस वन लेवल टू एंथ लेवल तो एन प्लस वन से एन पे ट्रांजिशन हो रहा है इफ एन इज एन इज वेरी मच ग्रेटर देन वन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू अच्छा वहाँ पर वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो हमारे पास पता है एनर्जी इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच न्यू राइट तो न्यू विल भी इक्वल टू ई अपॉन एच ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर मैं लू सो हमारे पास ई एन प्लस वन माइनस ई एन वन बाय एच बोलो बना ना डिफरेंस इन एनर्जी तो वन बाय एच तो हर एक के लिए ई वन अपॉन आएगा तो ई वन तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं क्या आएगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस और माइनस वन बाय एन स्क्वायर है ना तो ये ई क्या है यहाँ से हम लिख सकते हैं ई एन इज ई वन अपॉन एन तो एन प्लस वन के लिए एन प्लस वन स्क्वायर ऐसा तो यहाँ से ई वन अपॉन ई वन की वैल्यू तो कितनी होती है माइनस हमने बाहर अंदर रख दिया तो थर्टीन पॉइंट सिक्स एच दिस इज अ फ्रीक्वेंसी सो दिस कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन एन स्क्वायर कि प्लस हो गया और माइनस वन अपॉन एन प्लस वन द होल स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एच तो दिस इज एन प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन प्लस वन द होल स्क्वायर तो ये ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन राइट अपॉन एन स्क्वायर एन प्लस ऑन द होल स्क्वायर तो दिस विल बी थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एच तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी बचेगा टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस ऑन द होल स्क्वायर अगर मैं न्यूमरेटर में ये एच है सॉरी 13.6 अपॉन एच अच्छा न्यूमरेटर में अगर मैं n कॉमन लूँ 
ओके सो यहाँ से तो टू हुआ और यहाँ पे एन नहीं था तो वन बाय एन हो गया डिनोमिनेटर में भी यहाँ से अगर मैं एन स्क्वायर होता है एन स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया एन इज टू फोर दिस विल बी वन प्लस वन अपॉन एन द होल स्क्वायर हो गया है अच्छा क्योंकि एन इज वेरी मच ग्रेटर देन वन यहाँ पे वन अपॉन एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो ले सकते हैं तो वन अपॉन एन जीरो यहाँ पे भी वन अपॉन एन जीरो सो मेरे पास फ्रीक्वेंसी विल बी थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एच इन टू टू एन अपॉन एन रेस टू फोर तो एन और यहाँ पे क्यूब अच्छा तो फ्रीक्वेंसी विल बी थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एच इन टू एन क्यूब तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन क्यूब तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ओके स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया देखें हाइड्रोजन आयन एंड सिंगली आयनाइज हीलियम एटम हाइड्रोजन का आयन है एंड हीलियम का एटम है आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट दोनों भी रेस्ट एक्सेलरेट किए हैं थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ फाइनल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन इज क्लोज टू ओके सो सिंस दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट ओके वॉट एवर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इन टू वी यहाँ पे वर्क डन एनर्जी थियरम से क्या है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो क्यू इन टू वी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो वी विल बी इक्वल टू टू क्यू वी अपॉन एम अंडर रूट में अब यहाँ पे रेशो ले लेते हैं वेलॉसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलॉसिटी ऑफ हीलियम अंडर रूट टू ई चार्ज ऑन हाइड्रोजन आइटम पोटेंशियल अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टू हीलियम पे चार्ज वी अपॉन मास ऑफ हीलियम और क्योंकि दोनों का चार्ज डिफरेंट रखे हैं हम लोग ने तो यहाँ पे हमें उनका मास हाँ तो मास ऑफ हीलियम इज चार्ज भी सेम है तो दिस विल बी मास ऑफ हीलियम अंडर रूट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम सो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम विल बी सो मास ऑफ हीलियम इज फोर टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन तो मास ऑफ हाइड्रोजन का एम लेते हैं एम एम कैंसिल अंडर रूट फोर टल भी टू बाय वन सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी दैट इज टू बाय वन आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग ओके स्टूडेंट्स सो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या दिया देखे द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन आइटम इज तो टाइम पीरियड ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन ग्राउंड स्टेट दिया है The frequency of the revolution of the electron in its first excited state. So ground state का time भी डर दिया है। हमें frequency of first excited state निकालना है। ठीक है। तो हमारे पास time period का formula क्या होता है? Time period is circumference upon velocity. N orbit के लिए R n upon V n. और हमारे पास R n क्या है? That is R one upon n square. और V n क्या है? अभी देखा था V one upon n. Value डाल दो। तो टाइम पीरियड ऑफ एंथ ऑर्बिट इन टू पाए आर एन क्या है आर वन अपॉन एन स्क्वायर राइट और वी एन क्या है यहाँ पे सो वी एन सॉरी आर वन वन मिनट स्टूडेंट्स यहाँ पे आर एन का वैल्यू क्या है That is R1 into n square. Sorry, sorry. यहाँ पे गलत हो गया. R1 into n square होता है. हाँ. Radius of n orbit is directly proportional to square of orbit. Okay. So this will be R1 into n square. So this one will be V1 upon n. Velocity inversely proportional to n होता है. This will become V1 upon n. तो एन ऊपर चला जाएगा सो दिस विल बी टू पाए आर वन वी वन इन टू एन क्यू हो जाएगा बट ये जो है टू पाए आर एन अपॉन वी वन फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड हो गया द 
this can be written as T1 into n cube. So time period हमें कौन सा और first orbit के लिए दिया है हमें कौन सा orbit के लिए निकाले first excited से यानी second orbit that is T1 into 2 cube that is 8 into T1 so 8 T1 कितना है 1.6 into 10 to the power minus 16 seconds so frequency is equal to 1 upon time period so 1 upon 8 into 1.6 into 10 to the power plus 16 so 8 6 is 48, 8 4, 8 1 is 8, so you get 12.8 10 is 16 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 is 78, 13, 7, 8, 91. So 7 approximate 7 says 91 will be 7 says other any option of Mara Jogoga Hoga D. So that will be 7.8 into 10 to the power 14 hertz. अगर मैं यहां से ये 16 है ना इसको दो जीरो यहां पे डाल दूं तो ये ऐसे भी आ सकता है दैट इज 100 अपॉन 12.8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज तो ये 12.8 को अगर 13 लेके सॉल्व करें तो 7 से 7 के आसपास आएगा 8 के आसपास ये हो गया हमारा आंसर और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग Okay, students, moving ahead with the next question. The energy required to ionize an hydrogen like iron in its ground state is 9 did works. What is the wavelength of the radiation emitted when the electron in this ion jumps from second excited state to first excited state? So, ground state, yani first orbit, is 9 did works. Uh, remember, students, 1 did work in electron volt is 13.6 electron volt. So, now your first orbit is 9 into 13.6 electron volt. Now, the energy of nth orbit is E1 upon n square. So, 9 into 13.6 upon n square electron volt. Now, electron jumps from second excited state. Change in energy will be. Now, second excited state is the third orbit to first orbit so e1 minus e3 okay so that will be e1 e1 to e1 hota hai minus e3 kya hota hai e1 upon n3 okay n3 square to dono mein common ho gaya e1 common 1 minus 1 upon 3 square so E1 is 9 into 13.6 remember and you get 1 minus 9 3 into 8 by 9 hoga. 9 9 cancel so 8 into 13.6 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joules we have wavelength change, so change in energy kya hota hai? h nu that is hc by lambda <laughs> So lambda will be hc upon delta e hc is 6.63 10 to the power minus 34 c is 8 sorry 3 into 10 to the power 8 upon delta e 8 into 13.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 so if you solve it okay that comes around approximately 11.39 nanometers so this option jo hai wo hai c that is c i hope students will have understood the question okay students moving ahead with the next question in lithium electron in the first orbit is excited to a level by radiation of wavelength lambda so wavelength absorb kiya lambda and excited to a level we don't know when the ion get de excited to the ground state in all possible ways the total number of six spectral lines are observed what is the value of lambda so the number of spectral lines observed is six 
So the number of spectral lines produced in an excited electron. So the number of spectral lines का जो formula आता है, capital N that is N into N minus one upon two. Okay, the number of spectral lines हमने six दिया है, six equals N into N minus one upon two. इसको अगर आप solve करोगे तो number आएगा fourth orbit. तो क्योंकि n अगर four है, since n is equal to fourth, that is third excited state. Third excited state. Okay. Okay. So now energy of nth orbit क्या होता है? Minus thirteen point six into z square upon n square. Where z is atomic number. For lithium, atomic number is Three. Energy of nth orbit will be minus thirteen point six into nine upon n square electron volt. Now we wavelength change. Wavelength is change in energy. H C by lambda. Lambda will be H C upon change in energy. Now we have H C. Change in energy. Ka energy of fourth orbit minus energy of first. So lambda will be H C. Energy of fourth orbit is how much? Zero point. 85. तो ये वन माइनस फोर ही लेते हैं हम लोग सो फर्स्ट ऑर्बिट कितना है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू नाइन माइनस फोर्थ ऑर्बिट माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू नाइन सो दोनों में नाइन तो कॉमन हो गया है ओके सो This will be nine co H C H अच्छा by the way electron volt है तो इसको joules में convert करना पड़ेगा तो electron volt to joules तो multiply by charge this will be H हो गया six point six three ten to the power minus thirty four C is three into ten to the power eight upon common दोनों में nine हो गया है plus so minus thirteen point six माइनस और माइनस प्लस 0.85 इनटू 1.6 इनटू 10 तू डी पार माइनस 19 सो इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू सो आंसर विल कम अराउंड 10.8 नैनोमीटर व्हिच इज हमारा ऑप्शन सी आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ओके स्टूडेंट्स मूविंग एड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं क Consider an electron in a hydrogen atom revolving in second orbit. Okay, revolving in its second excited state. Okay, that is the third orbit having radius. So radius of third orbit, how much it na diya hai? Four point eight five Armstrong. The De Broglie wavelength of this electron, De Broglie wavelength, kya hoga? So De Broglie wavelength kya hota hai? H upon p. Okay. Na hamare paas Bohr's postulate hai. तो बोर्स पॉशुलेट से बोर्स सेकंड पॉशुलेट से हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलता है फ्रॉम बोर्स सेकंड पॉशुलेट दैट वी हैव एम वी आर इक्वल्स एन एच अपॉन टू पाई तो हम लोग एम वी रखेंगे तो एम वी मोमेंटम है ना दैट इज एन एच अपॉन टू पाई आर एन ऑर्बिट करेक्ट सो अगर मैं पी का वैल्यू वन में डाल दूँ सब्सटिट्यूटिंग टू इन वन टू वन में सो लैम्डा विल बी एच अपॉन पी इज एन एच अपॉन टू पाई आर एन एच एच कैंसल दैट इज टू पाई आर एन अपॉन एन एन हमारा थर्ड ऑर्बिट है सो लैम्डा इन दैट ऑर्बिट विल बी टू पाई थ्री पॉइंट वन फोर रेडिस इज फोर पॉइंट Six five am strong upon three, so three ones are three one point zero seven za. So two into one is this two point one four into four point six five. So four point four two za eight. Okay, so eight se to zada hai, but ten se kam hoga. So eight se zada ten se kam mein option humara aa raha hai D. That is nine point seven Armstrong. I hope students, it is very simple.
ओके स्टूडेंट्स मूविंग एड विद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू मासेज एम वन एंड एम टू विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर ओके सो टू मासेज एम वन एंड एम टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ आर इफ यू कैलकुलेट इट्स रोटेशन एनर्जी बाय अप्लाइंग बोर्स रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इट्स एनर्जी विल बी गिवेन बाय समझ की एनर्जी निकालनी है सो माई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो हाफ एम आर स्क्वायर वेर यहाँ पे जो म्यू है ये होगा हमारा रेड्यूस्ड मास इसको रेड्यूस्ड मास का जो वैल्यू आएगा दैट इज बी एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ना वो मास मिल जाएगा और ओमेगा का वैल्यू हम लोग एंगुलर मोमेंटम से निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर और एम वी की जगह आर ओमेगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सेकेंड पॉशल एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन टू पाए यहाँ से जो ओमेगा आएगा सर वो होगा एन एच अपॉन म्यू आर स्क्वायर टू पाए इक्वेशन टू वन में डाल दो सो एंगुलर सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर आएगा हाफ म्यू क्या है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है तो दैट विल बी एन एच अपॉन टू पाई म्यू आर स्क्वायर अच्छा इसको म्यू पहले म्यू ही रखते हैं क्योंकि फिर से सब्सिट्यूट करना होगा हमें तो ये इन टू म्यू ही रखते हैं द होल स्क्वायर हो गया सो दिस विल बी हाफ इंटू म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर आई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर द उसके बाद हमारे पास जो आंसर पूछेगा होगा एट पाई स्क्वायर ओके फिर हो गया म्यू नीचे आर स्क्वायर और न्यूमिनेटर में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओके सो यहाँ पे टू पाई और सॉरी फोर पाई और एच को कंबाइन कर दो मैं एन स्क्वायर एच डैश स्क्वायर ले लेता हूँ एच डैश इज एच अपॉन फोर पाए दिस विल बी टू पाए आर स्क्वायर एम वन एम टू न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में आएगा एम वन प्लस एम टू यहाँ पे एच डैश हमने एच डैश इज एच अपॉन फोर पाए तो साइड में ले लिया इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो जो हमारा आंसर होगा करेक्ट वो आंसर है डी ओके स्टूडेंट्स ये बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एच डैश मैंने लिया है वो है एच अपॉइंट टू पाए फोर पाए ओके ओके स्टूडेंट्स मूविंग अहेड विच ऑफ दी फॉलोइंग आइटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम अभी जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा एटम से उतना मेरा एनर्जी कम होगा ओके सो जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे देखूँ लाइक सी एस ओके दिस एटम हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर फिफ्टी फाइव है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 
लार्जर बहुत दूर तक जाएंगे ऑर्बिट्स में ज्यादा दूर होंगे वो न्यूक्लियस है तो ये दूर होंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी रिमूव करने के इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी सो इट विल बी हैविंग द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सो करेक्ट ऑप्शन इज बी आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड मूविंग एड विद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इफ द बाइंडिंग एनर्जी of the electron in an hydrogen atom is 13.6 electron volt the energy required to remove the electron from the first excited state of lithium is okay so we'll solve this kya diya dekhiye binding energy of electron in the hydrogen atom is this much energy required to remove electron from first excited state of lithium so energy of nth orbit to kya tha minus 13.6 n square z square z it is your atomic number now for lithium z is equal to 3 so energy for first excited state first excited state yani second orbit n kya ho jayega hamara 2 so energy of 2 will be minus 13.6 into 3 square upon 2 square so that will be Minus thirteen point six into nine upon four. So, if we solve this, then this will be the answer as thirty point six electron volt. Next question, students. 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 वेवलेंथ आर लैमडा वन अपॉन लैमडा टू इज ओके तो यहाँ पे लैमडा इज एच सी अपॉन डिफरेंस इन एनर्जी वन विल बी वन टू विल बी एच सी अपॉन डेल्टा ई टू सो मैं क्या चाहिए लैमडा वन अपॉन लैमडा टू एच सी कॉमन है तो डेल्टा ई टू अपॉन डेल्टा ई वन सो दैट इज सेकेंड केस में जो है वो है तुम्हारा माइनस फोर अपॉन थ्री ई माइनस ऑफ माइनस ई और सेकेंड केस में माइनस टू ई माइनस ऑफ माइनस ई सो दिस विल बी न्यूमिनेटर में आएगा माइनस फोर ई अपॉन थ्री प्लस ई नीचे आएगा माइनस टू ई प्लस ई तो दिस विल भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो सिर्फ ई आएगा न्यूमिनेटर भी थ्री तो वन बाय थ्री ई एन ई गेट्स कैंसल नेगेटिव नेगेटिव साइन गेट्स कैंसल फाइनल आंसर विल भी वन बाय थ्री लैमडा वन अपॉन लैमडा टू करेक्ट ऑप्शन इज सी आई होप स्टूडेंट्स वाला अंडरस्टैंड ओके स्टूडेंट्स मूविंग हेड इन हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन लाइक आइटम मैन इलेक्ट्रॉन जर्म फ्रॉम एम टू एल दिवलेंथ एमिटेड ऑफ रेडिएशन लैमडा इज द इलेक्ट्रॉन जर्म फ्रॉम एन टू एल दिवलेंथ एमिटेड ऑफ द रेडिएशन विल बी ओके चलो सो फर्स्ट केस को लैमडा वन को लैमडा ले लेते हैं मतलब फॉर्मूला क्या है वन अपॉन लैमडा इक्वल आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन एन टू पहला केस में एन वन तुम्हारा एम है दैट इज थ्री क्योंकि के एल एम एन एम थ्री है और एन टू है एल दैट इज टू तो वन बाय लैमडा इक्वल आर लैमडा वन आर जेड स्क्वायर वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर सो दिस इज वन अपॉन लैमडा वन एस आर जेड स्क्वायर वन बाय फोर माइनस वन बाय नाइन तो यह आएगा फाइव बाई थर्टी सिक्स जेड स्क्वायर आर वन बाय लैमडा वन लैमडा वन विल बी थर्टी सिक्स अपॉन फाइव जेड स्क्वायर आर सिमिलरली सेकेंड केस में हमारा एन वन है एन शेल दैट इज फोर और एन टू है हमारा एल दैट इज टू सो वन बाय Lambda to equal r z square one upon two square minus one upon four square. So one upon lambda two will be r z square one by four minus one by 
16 to 64 or 16 minus 4 is 12 12 by 64 so 12 by 64 so that will be 64 by 12 the lambda 2 will be 64 by 12 r z square so 2 the 4 3s are 4 16s 4 3s are or 4 16s are so lambda 2 will be 16 r z square by 3 so we have lambda 2 by lambda 1 agar mile lo lambda 2 upon lambda 1 that is lambda 2 hame aaya hai 16 by r z square lambda ulta ho jayega denominator mein to 36 by 5 r z square r z square se cancel so 16 into 36 upon 3 into 5 lambda 1 to lambda hai so it's me which cancel out or something I will just see sorry sorry I'm a mistake again in a hair each other got our that's for 16 by 3 are set square or you happy with the whole diagram sorry so this will be 5 by 36 now pay our Z square denominator may have a R Z square numerator so R Z square and R Z square cancel so this will be 16 16 into 5 upon 3 into 36 so 2 18 the 2 8 the 2 9 the 2 4 the so 4 5 the 20 by 27 lambda so that will be a final answer that is your option number C. I hope you understood so Okay students, uh, next numerical me career. If the series, series limit frequency of Lyman series is mu L and the series limit frequency of P fund series is. Okay, so series limit we have for P fund Lyman ke already de diya hai. But for series limit we have to that the ground state is the line चाहे वो किसी के लिए भी हो ground state तो ground state होता है but excited state हमेशा सबके लिए infinity होता है तो Lyman के लिए ground state है तो one है but excited state infinity होगा okay so energy of ground state will be sorry energy difference will be e one one upon one square minus one upon infinity so energy difference will be even only that will be minus 13.6 electron volt but energy difference is almost h nu for Lyman series right similarly for p fund p fund ke liye n1 to 5 hoga is ground shot fire n2 ke liye kya hoga infinite so energy difference for p fund will be e1 1 upon 5 square minus 1 upon infinity so that is 13.6 upon 25 difference in energy so it is h nu for p fund okay. question 2 so if I 1 and 2 compare karo, so h nu l equals <coughs> h nu l equals h nu p so हमारे पास देखेंगे तो nu l हमारा कितना है uh, sorry h nu p हमें कितना आया 13.6 upon 25 but h nu l हमें कितना आया 13.6 okay but यहाँ पे हम h nu p is 13.6 upon 25 but 13.6 kitna hai h nu l so yaha pe h nu p can be written as h nu l upon 25 right h and h gets cancelled so nu p equals nu l upon 25 so correct answer hoga d 
I hope students you understood. Okay, students, moving ahead with the next question. If 13.6 energy is required to ionize a hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from n equals 2. Okay, so it's very simple. Energy for nth orbit is minus 13.6 upon n square. So n hame kitna diya hai 2. So second orbit ke liye kya hoga minus 13.6 upon 2 ka square. So that will be minus 13.6 upon 4 that is minus 3.4 electron volt. So it was a very easy question students. Okay students, uh, next numerical kya diya dikhe? A helium ion in its first excited state, its ionization energy is okay. So, helium ion is in its first excited state. Okay. So, energy of nth orbit equals minus 13.6 z square upon n square. Now, for helium, z2 hota hai. Or first excited state, matlab second orbit. So, energy of nth orbit is minus 13.6. Okay. So into 2 square upon nb2 hai, to 2 ka square 4, to ye to cancel out ye ho jai. So it's minus 13.6 electron volt, that is our option number. I hope students you understood the numerical based on atoms. Okay students, uh, we'll move ahead with the next numerical. Up to numerical jahan se hum lo aage karenge, wo numerical will be based on nuclear concept. Okay. The question me kya diya dikhe? A sample of radioactive nucleus A disintegrate to another radioactive nucleus B which in turn disintegrate to some other stable nucleus C. Plot of a graph showing the variation of number of atoms of nucleus B versus time is. So, we have A or C ka graph plot nahi karna hai. Hume number of nucleus B versus time plot karna hai. Okay. Now, from the numerical, we will see what we will see. If we will see, then we will originally A nucleus. Then we will disintegrate who will convert to B. And then B will disintegrate who will convert to C. So, final product C. Now, we will see the nucleus ka formula kya? at any instant the number of nucleus is n naught e raised to minus lambda t. Where n naught is the number of original nucleus present at the start. Okay, and not is number of nucleus, number of nuclei at t is equal to 0. When we started from 0, we had only A nucleus, then B and B or C were both not. Now, as the time progressed, A was getting disintegrated to B. So, what was happening is A was decreasing and B was increasing. So, if I plot here a graph here, of number of nuclei of B versus time. What we observe is कि जैसे जैसे time बढ़ रहा था तो number of nucleus A तो कम हो रहा था, but A किसमें convert हो रहा था B. So since A was directly getting converted to B, so B was increasing. फिर जैसे सारे nucleus B में convert हो गए, then we reached a maximum value. Now after that B was starting to disintegrate to C. So जब हम A से B जा रहे हैं तो A कम हो रहा है, B increase हो रहा है exponentially. Similarly, जब B से C जा रहे हैं तो B कम हो रहा है exponentially. So now B will start decreasing to C exponential. So B के दो parts हैं. पहले B increase हो रहा था, जब A decrease हो रहा था, A was converted to B. तो अगर मैं इसको divide करो ऐसे, so यहाँ पे A was getting converted to B और यहाँ पे B is getting converted to C. Our correct option is B. I hope you understood students. Okay students, moving ahead with the next numerical. What do you see here? There are 10 raised to 10 radioactive nuclei in a given radioactive element. Its half life time is 1 minute. How many nuclei will remain after 30 seconds? Okay, so originally the number of nuclei present was 10 raised to 10 nuclei. Half life is one minute. हमें number of nuclei चाहिए जब मेरा time कितना होगा? Thirty seconds. So we have the number of nuclei at any instant upon total number of nuclei 
is always half raised to n times. That is half raised to n means total half life, sorry, total time upon half life. Basically, n represent करते हैं कि कितने half lives हैं। तो यहाँ पे जो total time दिया जाएगा t को half life से divide करेंगे, तो that will be give me that number of half lives. So small m basically here is the number of half lives. So we substitute the value. So therefore, n upon 10 raised to 10 equals half. So total time is one minute and sixty seconds. Sorry, total time के लिए हमें जो चाहिए हुआ है thirty seconds और half life हमारा one minute. So that will be half raised to half. Half क्या नहीं one by half का मतलब होता है root. This is one by root. So n will be 10 to 10 here multiply हो जाएगा. So 1 upon 1.414, 10 to 10. अगर आप इसका ऐसे ब्रोक लोगे तो आएगा 0.707, 10 to 10. But it will be 7.07 into 10 to 9. This is the number of nuclei present at 30 seconds. So your correct option is B. I hope students you understood. Okay, students, moving ahead with the next question. Consider the following statements A. Atoms of each element emit characteristic spectrum. B. According to Bohr's postulate, an electron and hydrogen atom revolve in a certain stationary orbit. C. The density of nuclear matter depends on the size of the nucleus. D. A free neutron is stable, but a free proton decay is possible. And E. Radioactivity is an indication of the instability of nuclei. Okay, students. So one by one, each statement में जाते हैं हम लोग. Now statement A क्या state करता है? Atom of each element emit characteristic spectrum. So A is true. So according to Bohr, हमने देखा है atomic structure में that each element will only emit electron when it jumps from higher orbit to लोअर ऑर्बिट तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है और हर एक एटम के लिए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर अलग होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट होता है फिर आ जाते हैं सर बी पे तो बी के अकॉर्डिंग तू बोर्स पॉस्टुलेट एन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन नॉट एटम रिवॉल्व इन the density of nuclear matter depends on the size of the nucleus. No, it is independent of the size of the nucleus. हम प्रूफ करते हैं. So C is false. A free neutron is stable, but a free proton decay is possible. No, a free neutron is not stable because a free neutron is always converted into either a proton, electron, or anti-neutron. Okay? तो वो possible नहीं है. तो D is false. And E, radioactivity is an indication of instability of nuclear. Correct? Because radioactive is when the nucleus is unstable. Hota hai. So E is true. So if E, B and A is true, aa hai, to A, B and E the correct option is B. I hope you all are understanding students. Okay students, moving ahead with the next numerical. If F denotes the number of nuclei decayed to the number of nuclei, at t equals 0 and not, then for a collection of radioactive nuclei, the rate of change of f with respect to time t is given by. Okay. So, pehli baat to, yaha pe, dhan dije, uh, by radioactive decay law, hamare paas, the number of nuclei at any instant is n not e raised to minus lambda t, correct? Okay. This is the number of nuclei at any instant. N naught is the number of nuclei at t equal 0. E raised to minus lambda is a decay constant. And t is your total time. Now, Nd kya hai? Nd is the difference that is yaapi diya hai. Nd is the number of nuclei decayed. So, number of nuclei decayed kaise nika lenge? That is N naught yari original nuclei. Matlab minus the number of nuclei present at time t. Right? अब अगर मैं 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 को 2 में तो nd कितना आ जाएगा n0 minus n0 e raised to minus lambda t n0 कॉमन हो गया 
सो वन माइनस ई रेस्ट ऑफ माइनस लैमडा टी सो एन डी अपॉन एन नॉट इक्वल वन माइनस ई रेस्ट ऑफ माइनस लैमडा टी ना एन डी अपॉन एन नॉट क्या दिया है एफ क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना एफ डिनोट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डी केड टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर टी इक्वल्स जीरो सो ये तो एफ हो गया वन माइनस ई रेस्ट ऑफ माइनस लैमडा टी सिंस एन अप एन डी अपॉन एन नॉट इक्वल्स एफ और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एफ बाई डी टी इक्वल्स इसका तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस तो ये आएगा माइनस तो ये माइनस आ जाएगा तो ये प्लस लैमडा ई रेस टू माइनस लैमडा टी ओके सो डी एफ बाय डी टी इज इक्वल टू लैमडा ई रेस टू लैमडा टी आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा सी आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स मूविंग एड विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर अ सर्टेन रेडियो एक्टिव डी के प्रोसेस द ग्राफ ऑफ लॉग आर नेचुरल लॉग आर नेचुरल लॉग आर आर इज अ डी के रेट ओके एंड टी सेकेंड इज ऑप्टेड एज शोन इन द फिगर देन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ फॉर अ अनोन रेडियो एक्टिव मटीरियल एफ अप्रोक्सीमेटली इज हाफ लाइफ निकालना है ओके सो फ्रॉम द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डी के हमारे पास डी के लॉ से क्या मिल रहा है R is equal to R not e raised to minus lambda t, right? Where R is the remaining amount of R is the remaining amount, and R not is the initial amount. Initial amount, okay? अब यहाँ पे क्या मैं log ले लूँ natural log, taking natural log. बेसी ऑन बोथ साइड सो क्या आएगा देखिए लॉग टू द बेस ई आर इक्वल लॉग टू द बेस ई आर नॉट प्लस लॉग टू द बेस ई ए रेस टू माइनस लैमडा टी ओके तो लॉग टू द बेस ई तो लॉग टू द बेस ई आर लॉग टू द बेस ई आर नॉट ये लॉग ई नी तो वन माइनस लैमडा हट जाएगा तो बचेगा माइनस लैमडा टी क्वेश्चन नंबर टू हम ग्राफ में देखते हैं जब मेरा टाइम जीरो था ओके सो इन टाइम इक्वल जीरो लॉग टू द बेस ई आर हमारा कितना है सिक्स है है ना तो इसको अगर मैं टू में सब्सटीट्यूट करूं तो ये तो जीरो हो गया तो सिक्स इक्वल्स लॉग टू द बेस ई आर नॉट बराबर है yes no? and then, जब हमारा टाइम फोर्टी सेकेंड्स एंड वेन टाइम इक्वल्स फोर्टी सेकेंड्स तब मेरा लॉग टू द बेस ई आर कितना हो जाता है जीरो अगर ये डालूंगा तो यहां से आर नॉट आर तो जीरो हो गया सो लॉग टू द बेस ई आर नॉट ये लैमडा इधर गया प्लस अपॉन टी इक्वल्स लैमडा सो लॉग टू द बेस ई आर नॉट कितना है सिक्स और टी हमने इसके लिए कितना लिया है फोर्टी तो लैमडा आ गया सिक्स बाय फोर्टी ना हाफ लाइफ क्या होता है टी हाफ ये जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री क्वेश्चन नंबर फोर हो गया अपॉन लैमडा तो क्या जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लैमडा कितना है सिक्स बाय फोर्टी तो फोर्टी न्यूमिनेटर में चला गया तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट वन होगा जीरो पॉइंट वन से ज़्यादा होगा तो फोर्टी इंटू पॉइंट वन इज फोर पॉइंट समथिंग यहाँ पे फोर के आसपास जो ऑप्शन है वो है डी और करेक्ट ऑप्शन है फोर पॉइंट सिक्स टू सेकेंड्स विच इज अप्रॉक्सीमेट आंसर I hope you'll understand. Okay, students, moving ahead. The next question, क्या दिया है? The decay of a proton to neutron is a not possible as proton mass is less than neutron mass. Possible only inside the nucleus. Not possible, but neutron to proton conversion is possible. Always possible. It is associated with beta plus decay. 
तो देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों भी तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन दी मास ऑफ न्यूट्रॉन ओके सो ये जो डिफरेंस इन मास होता है दैट इज कन्वर्टेड टू बाइंडिंग एनर्जी विच इज होल्डेड इन द न्यूक्लियस ओके सो द डी के ऑफ प्रोटोन टू न्यूट्रॉन इज ओनली इज पॉसिबल ओनली इन साइड द न्यूक्लियस ओके बिकॉज द मास ऑफ प्रोटोन इज लेस देन द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड द मास डिफरेंस इज कॉम्पनसेटेड विथ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस अब बाहर पॉसिबल नहीं है बिकॉज पार्टिकल के नॉट बी डीकेड टू ग्रेटर मास ना अगर वो बाहर आ जाए तो छोटे मास से ज्यादा मास में कन्वर्ट नहीं हो सकता कोई भी पार्टिकल गेटिंग इट सो योर करेक्ट ऑप्शन इज आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है रेडियो एक्टिव सैंपल डिस इंटीग्रेट वाया टू इंडिपेंडेंट डी के टू इंडिपेंडेंट डी के प्रोसेस वन हैविंग हाफ लाइफ टी वन हाफ वन डी टू हाफ द इफेक्टिव टी हाफ ऑफ द न्यूक्लियर इज सो यहाँ पे एक न्यूक्लियर जो है वो दो बार दो इंडिपेंडेंट डी के चल रहा है सपोज वो बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है बी के लिए हाफ लाइफ टी वन और टी टू तो इसके लिए डी के कॉन्सेंट लैमडा वन होगा इसके लिए डी के कॉन्सेंट लैमडा टू सो नेट डी के कॉन्सेंट क्या होगा लैमडा वन पर प्लस लैमडा टू और टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है लॉग टू द बेस ई टू इन टू लैमडा तो लैमडा विल बी लॉ टू द बेस ई टू टी हाफ राइट सो फॉर लैमडा वन इट विल बी लॉ टू द बेस ई टू टी हाफ वन लैमडा टू विल बी लॉ टू द बेस ई टू टी हाफ टू सो इन सब वैल्यूज को लैमडा लैमडा वन लैमडा टू को वन में डाल दो तो हमारे पास क्या आएगा लॉ टू द बेस ई टू टी हाफ नेट टी हाफ विल बी लॉ टू द बेस ई टू टी वन हाफ प्लस लॉ टू द बेस ई टू टी टू हाफ सबका लॉग तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर कॉमन निकल के सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे प्रोपर लगा ले लेंगे टी हाफ विल बी तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड टी हाफ वन टी हाफ टू और नीचे एड टी हाफ वन प्लस टी हाफ टू सो दैट अ फाइनल आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया देखिए हाफ लाइफ ऑफ गोल्ड इज 2.7 डेज द एक्टिविटी ऑफ 1.5 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड इफ इट्स एटॉमिक वेट इज 198 ग्राम मोल इज सो अब क्या दो नंबर दिया है हमें ओके सो हमें पास एक्टिविटी का फॉर्मूला है यू नो एक्टिविटी वन टाइम इक्वल जीरो इक्वल्स लैमडा एन नॉट लैमडा इज डी के कॉन्सेंट डी के कॉन्सेंट इज लॉक टू दी सी टू अपॉन टी हाफ हाफ लाइफ है राइट एंड एन नॉट एन नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर सो एन नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितना होगा दट इज एवो गैद नंबर एन टू द टोटल मास अपॉन एटॉमिक मास दैट इज वन पॉइंट फाइव अच्छा यहाँ पे मिलीग्राम है तो वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री ग्राम अपॉन एज वन नाइनटी एट सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री पर मोल सो अगर ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लें तो हमें ए नॉट विल बी लॉ टू द बेस बी टू T half m n a upon a is the atomic mass. Okay. और ये आंसर है क्या back Q rail में इसको हम लोग Q r में convert करना है. Substitute करेंगे तो ये हो जाएगा log to the base e two upon half life हमें दिया है 
2.7 days into 24 hours into 3600 seconds 1.5 into 10 raised to minus 3 I will get those number 6.6 6 into 10 raised to 23 upon A हमें दिया है 198 अब क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 3.7 इनटू 10 रेस्ट टू 10 एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्यूरी में सब्सिट्यूट करेंगे सारे वैल्यूज तो अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे इनोट का वैल्यू आएगा 3.65 10 टू द पावर टू क्यूरी we can also write 365 Curie. This is near about answer jo hai, wo hai 357. So, correct option I I hope you understood students. Okay students, moving ahead with the next numerical. A radioactive sample is undergoing alpha decay. At any time T1, its activity is A. And time T2, the activity is A by 5. What is the average lifetime of the sample? So average lifetime ka formula is 1 by lambda. So basically, I have to decay how much Now, activity at any instant. Activity at any instant A is equal to a naught e raised to minus lambda t. So, the time t1 tha, the a agar me a1 consider karunga so the a time t1 tha to a activity a tha a naught e raised to minus lambda t1 or a2 ke time pe and a to the name is a by 5 equals a naught e raised to minus lambda t2. So divide karenge a1 upon a2, a upon a by 5 equals a raised to minus lambda t1 on a raised to minus lambda t2. So a and a gets cancelled to so 5 equals e raised to minus lambda t1. Say minus a. So, plus ho jayega. right? So, that will become plus lambda t2. So, e minus lambda common t1 plus t2. This is 5. So, the log link so log to the vc5. So, log to the vc e raised to minus lambda t1 plus t2 common layer. So, minus lambda T1 plus T2 log to the base E into E1 ho jata hai. Minus agar andar lehenge to this will be lambda T2 minus T1. This is log to the base E5. Lambda will be log to the base E5 t2 minus t1 so average life is 1 upon lambda 1 upon log to the base e5 so numerator mein jayega, t2 minus t1 so correct option is c i hope understood everyone ok students moving ahead with the next numerical in a radioactive material, fraction of active material remaining after time t is 9 by 16. The fraction that was remaining after time t by 2 is. Okay. So, by radioactive disintegration, disintegration, we have the radioactive material remained in a sample so mt equals m naught e raised to minus lambda t where mt is the radioactive mass of the sample remaining so m is our mass 
of the sample remaining. So m t upon m naught equals e raised to minus lambda t. So radioactive material mass remaining after time t is 9 by 16. तो ये हमें दिया है कितना है 9 by 16. The fraction that was remaining after time t by 2 is so m t by 2 upon m naught v raised to minus lambda t by 2 same method से तो e raised to minus lambda t में side में रख सके half multiply कर सकता हूँ m half upon m naught तो e raised to minus lambda t तो मुझे मिला ना यहाँ पे equation one में nine by sixteen raised to half is m raised to half m half upon m naught m half upon m naught will be half मतलब square root तो square root nine का root is three by sixteen का four तो हमारा correct option है c I hope students you all are understanding Okay students, so in the next numerical the radius of a nucleus of mass number A can be estimated by the formula R equals 1.3 10 to minus 15 A to 1 by 3. It follows that the mass density of a nucleus is of the order of so, mass density of the nucleus. So density ka formula hota hai mass upon volume. ठीक है तो अगर हमें मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है सो मास ऑफ न्यूक्लियस दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास और इसको बोलते हैं मास नंबर इनटू मास ऑफ न्यूक्लियोंस मास ऑफ न्यूक्लियोंस राइट यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन तो मैं मास ऑफ न्यूक्लियर हमने ऑलरेडी दे दिया है सो मास ऑफ nucleus is equal to a into 1.67 10 to the power 27 kg तो मास मिल गया ना सेकेंड है वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है 4 by 3 pi r cube so 4 by 3 pi तो so r का वैल्यू में दिया है 1.3 into 10 raise to minus 15 into a raised to 1 by 3 the whole cube 4 by 3 pi the 1.3 cube into 10 raised to 15 yani minus 45 into A equation number 2 so density mass upon volume dal do A into 1.67 10 raised to power 20 minus 27 upon 4 by 3 pi 1.3 square into 10 raised to so 1.3 cube 10 raised to minus 45 into a so a or a cancel ho gaya 3 upar chala jayega so if you solve it will come to approximately 10 raised to 70 kg per meter cube so that is our option number a. I hope students you are understanding. Moving ahead with the next numerical students, A radioactive nuclei decays by two different processes. The half life of the first process is 10 seconds. So T half first is 10 seconds and T half second is 100 seconds. The effective half life is close to अभी स्टूडेंट्स ये जस्ट हमने इसका इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगा जस्ट इसके पहले हमने अभी कुछ न्यूमेरिकल पहले हमने एक सॉल्व किया था तो वहां से हमने निकाला था 1 अपॉन t इफेक्टिव हाफ लाइफ इफेक्टिव विल बी 1 अपॉन t1 हाफ प्लस 1 अपॉन t हाफ फॉर सेकंड so, we have to multiply and cross multiply. Kiya. So, you can solve with this. So, so substitute karing values. Ko. So, mujhe t effective chahi na, t half life effective. That will be multiply upar ho jayega. Aur niche add ho jayega. So, 
सो न्यूमिनेटर में होगा टेन इंटू हंड्रेड और नीचे टेन प्लस हंड्रेड सो वन थाउजेंड अपॉन वन हंड्रेड एंड टेन जीरो जीरो कैंसिल सो हंड्रेड बाय इलेवन सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली नाइन पॉइंट जीरो नाइन सेकेंड्स सो नाइन पॉइंट जीरो नाइन यानी अप्रॉक्सीमेटली नाइन सेकेंड्स दैट इज आर ऑप्शन नंबर ए इन दिस न्यूमेरिकल स्टूडेंट क्या दिया था एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैम्पल्स फॉल्स फ्रॉम सेवन हंड्रेड पर सेकेंड टू फाइव हंड्रेड पर सेकेंड इन थर्टी मिनट्स इट हाफ लाइफ क्लोजेस्ट टू ओके सो एक्टिविटी दिया है हमें तो एक्टिविटी अपॉन इनिशियल एक्टिविटी को हम लोग कैसे लेते हैं वन बाई टू रेस टू एन वेर एन इज टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ ओके सो हमें कितना टाइम इंटरवल दिया है थर्टी दिया है तो पहले हाफ लाइफ निकाल लेते हैं हम लोग सो फ्रॉम दिस सॉरी हमें ओरिजिनली पहले कितना था सेवन हंड्रेड था बाद में कितना हुआ फाइव हंड्रेड सो इसमें सब शूट करते हैं तो ओरिजिनली कितना था बाद में कितना हुआ फाइव हंड्रेड ओरिजिनली कितना था सेवन हंड्रेड इक्वल्स वन बाई टू रेज टू एन से आएगा फाइव बाई सेवन इक्वल्स वन अपॉइंट टू रेज टू एन वन रेज टू एन तो वो तो वन ही हो गया सो टू रेज टू एन आया सेवन बाई फाइव दैट इज वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट फोर तो रूट टू के हिसाब से है सो बेसिकली टू रेज टू एन इज टू रेज टू हाफ तो एन मुझे आया वन बाई टू बट एन कितना है T और टोटल टाइम अपॉन T हाफ तो टोटल टाइम अपॉन T हाफ जो कि मुझे कितना है वन बाई टू तो यहां से मुझे T हाफ कितना आएगा टू इंटू टी दट इज टू इंटू थर्टी दैट इज सिक्सटी मिनट्स तो सिक्सटी मिनट्स के नजदीक कितना आएगा सिक्सटी टू सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट सो करेक्ट ऑप्शन इज इन द नेक्स्ट निकाले न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स हमें क्या दिया द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज बट रिमेम्बर स्टूडेंट मास डेंसिटी हमेशा किसी भी न्यूक्लियस के लिए कॉन्स्टेंट ही होता है तो मास डेंसिटी का रेशियो फॉर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन विल बी मास डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एंड मास डेंसिटी फॉर ऑक्सीजन दोनों का सेम ही होगा क्योंकि इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट तो वन अपॉन वन करेक्ट ऑप्शन इज डी ओके स्टूडेंट्स सो दिस क्वेश्चन क्या दिया देखिए यूसिंग अ न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ एन एमिटेड पार्टिकल फॉर्म अ रेडियो एक्टिव सोर्स काउंट रेट मीन्स इट्स एक्टिविटी सो एट टी इक्वल जीरो T इक्वल जीरो उसका एक्टिविटी ए नॉट कितना था 1600 हंड्रेड सेकेंड इनवर्स एंड एट टी इक्वल्स एट सेकेंड्स उसका एक्टिविटी हो गया 100 सेकेंड इनवर्स द काउंट रेड ऑब्जर्व एज काउंट पर सेकेंड एट टी इक्वल सिक्स सेकेंड्स में हमें निकालना है कितना होगा अब क्योंकि 16 से 100 हुआ तो कैसे देखिए 16 100 फिर हाफ लाइफ के बाद कितना होगा टी हाफ के बाद होगा 800 फिर हाफ लाइफ के बाद होगा 400 फिर हाफ लाइफ के बाद होगा 200 और फिर हाफ लाइफ के बाद होगा हंड्रेड so, इसका मतलब वेन टाइम इक्वल्स एट सेकेंड्स इसमें फोर हाफ लाइफ आ गए गेटिंग इट तो इसका मतलब हाफ लाइफ हो गया टू सेकेंड्स so, हाफ लाइफ में कितना आया हमें टू सेकेंड्स तो सिक्स सेकेंड्स के बाद कितना बचेगा तो अब एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं तो पहले टू सेकेंड्स में एट हंड्रेड फिर टू सेकेंड्स में फोर हंड्रेड हुआ और फिर टू सेकेंड्स में सिक्स हंड्रेड यानी थ्री टाइम्स So basically after 
सिक्स सेकेंड्स पर एक्टिविटी जो रिमेनिंग होगा वो होगा टू हंड्रेड आई होप स्टूडेंट्स वेल अंडरस्टैंड इट ओके स्टूडेंट्स वील मूव एड विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन दिस न्यूमेरिकल वॉट इज गिवेन इन अ रेडियो एक्टिव डी के चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज थोरियम टू थर्टी टू नाइनटी टू थर्टी टू इज मास नंबर नाइनटी इज अटोमिक नंबर एट द एंड देर आर सिक्स आल्फा पार्टिकल्स एंड फोर बीटा पार्टिकल्स विच आर एमिटेड If the end nucleus is x a z, where a is atomic num uh, mass number and z is atomic number, so a and z are given by. Okay. Now first we need to know that whenever there is an alpha decay, so atomic re number reduces by four, and so atomic mass number reduces by four and atomic number reduces by two. So we have thorium two thirty two ninety. We have suppose let it be y, okay. A atomic number will be two thirty two minus. Now there are six alpha decay. So six four is a twenty four, and mass number nineteen minus degrees. Oh, sorry, mass number decreases by twenty four. Atomic number will be two six is a twelve. So we will get y value as. 234 minus 24 that is 208 and that is 78. So y 208 78. Now this is alpha decay. Now when there is beta decay, in case of beta decay, okay, your mass number remains same, but your atomic number increases by one. So z plus one. So we have y 208 78. We have four beta, so we have x to be two zero eight as it is. And here we have seventy eight plus four, so we'll get x as two zero eight and eighty two. So we have z as eighty two and atomic mass number as two zero eight. So two zero eight and eighty two. So correct option is B. I hope you all are understanding, students. Okay, students. In the next numerical, we have a radioactive nucleus A with a half life t decays into nucleus B. At t is equal to zero, there is no nucleus B. After some time, t the ratio of number of B to that of A is okay. Okay, students. So from the condition we have originally, suppose let n not be the original number of nucleus, but वहाँ पे कितना nucleus है से जितने भी nucleus है वो सब A थे. और ये था एन नॉट अभी किस में कन्वर्ट हुआ आफ्टर सम टाइम टी एन नॉट जो टोटल न्यूक्लियस है उसमें से कुछ डीके हो गए तो ए डीके हुआ कितने से एन से और उसी में ए से कितना कन्वर्ट हो गया बी तो बी कितना होगा एन राइट ना सो एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू बी एन n minus n naught is the number of nucleus of A remaining. Now me dear, number of nucleus of B to that of number of nucleus of A ka ratio zero point three hai. So we can write three by ten lik sakte hain. Ya thirty upon hundred percentage ke terms mein. Okay. So iska matlab n number of nucleus remaining is hundred and B ka kitna hai thirty. So mere total number of nucleus kitna hoga? A ka hundred. Plus B का thirty, so that will be one hundred and thirty. ना इसको ऐसे understand करना है कि suppose अगर original one hundred and thirty nucleus थे, तो after some times, okay, तुम्हारा thirty nucleus convert हो गया B में और hundred nucleus remaining है अभी भी A में. ये ratio का मतलब ये state करता है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि hundred और nucleus ही होंगे और thirty होंगे. वो ratio के हिसाब से हमने उतना number of nucleus निकाला. Now we all know that total number of nucleus Remaining at any instant is n not e raised to minus lambda t. Okay, so number of nucleus of A जो remaining है वो कितना है? हमारे पास hundred है. और starting में कितने थे? One hundred thirty e raised to minus lambda t. So आएगा one upon one point three equals e raised to minus lambda t. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ one upon e raised to lambda t. One by one point three cross multiply करेंगे तो e raised to lambda t equals one point three 
तो lambda t will be log to the base e 1.3 तो lambda equals log to the base e या t को हम लोग अच्छा lambda लिखते हैं 1.3 upon t but half life का formula क्या है t half equals log to the base e 2 upon lambda तो lambda का value डाल देते हैं so t will be equal to log to the base e 2 upon lambda is log the BC 1.3 divided by T to multiply by T. Right? So, T chahiye. So, T ka value will be log to the base E 1.3 into T upon log to the base E 2. So, this is the value. So, yaha pe jo option hai, wo hai students a option our correct option i hope you are understanding okay students in the next numerical we have half life of two radioactive elements a and b are 20 minutes and 40 minutes respectively initially the samples have equal number of nuclei initially dono ka nuclei same hai after 80 minutes the ratio of decayed number of nuclei of a and b will be okay so initially let hum log n le lete n be the number of nuclei of A and B respectively. Okay. Now, A ka half life 20 minutes. Hai. So, 80 minutes is basically 4 half lives of A and kyunki B ka 40 minutes hai, and that is 2 that can be also written as 2 half life of B Anna? so 80 minutes of half, 4 half life of A and 2 half life of B right so the total number of nucleus remaining so let Na Na is the number of nuclei after of A after four half lives. So Na will be N upon 2 raised to 4. So N upon 2 raised to 4 hota hai, 16. So number of nuclei decayed ye to remaining hai na. So number of nuclei of A decayed will be तो कितना number of nuclei decayed हुआ पहले कितना था n कितना remaining है n minus 16 तो कितना आएगा 15 n by 16 इतना decay हो गया equation one similarly n भी हम लोग लेते हैं number of nuclei of b after two half life So that will be n b will be n upon 2 square that is n by 4. So number of nuclei decayed. Number of nuclei of B decayed. So that will be n minus n by 4. So that will be 3 n by 4. So unka ratio lelo. So therefore, ratio of number of nuclei decayed of A and B, that is, A ka ratio kitna hai? 15 n by 16, or B ka ratio kitna hai? 3 n by 4, cancel. So I got 15 by 16 into 4 by 3. 3 ones are 3 fives are 4 ones are 4 fours. So final answer I got 5 by 4. That is our correct option. I hope students you understood. Okay students in the next numerical we have the half life of a radioactive substance is 20 minutes. Okay. 
the approximate time interval t2 minus t1 between the time t2 when 2 by 3 of it has decayed and t1 when 1 by 3 of it has decayed. Okay, so we time interval when 2 by 3, 1 by 3 se kitna ho gaya? 2 by 3. So first let's take n1, n1 number of nuclei remaining when 2 by 3 of it is decay. So sorry, 1 by 3 of it is decay. T1 na time T1 na. So that is original me se kitna decay ho gaya? 1 by 3 n. So kitna bacha? 2 by 3 n naught bacha. Right? Now n2 is the number of nucleus <coughs> remaining when now 2 by 3 of it is decayed. So original se kitna decayed ho gaya? 2 by 3 decay ho gaya. So kitna bacha? 1 by 3 and not so n1 hamara initial time t1 jab number nuclear remaining tha t2 jab n2 is the number of nucleus remaining when time is t2 n1 is the number of nucleus remaining when time is t1 inka ratio lenge so here 1 upon 2 raised to n where n is the total time upon half lives so n1 hame kitna aaya 2 by 3 n naught n2 kitna hai 1 by 3 n naught n naught n naught cancel 3 3 cancel they will check out 2 equals 1 by 2 the whole ratio n sorry students now big mistake ho gaya hai n2 upon n1 hai na? number nucleus remaining upon original nucleus so ye ho ga 1 by 3 and not upon 2 by 3 and not and not and not cancel cancel the aega 1 by 2 ka power 1 hai to n equals 1 right that means one half life so this ka matlab jo humara difference time difference hai that is one half life one half life kitna hai 20 minutes jo ki diya hai to correct option hai b I hope you all are understanding students. Okay students, uh, in the next question what we have given, the half life period of a radioactive element X is same as the mean life time of another radioactive element Y. Initially they have the same number of atoms then. Okay. So, okay, what have we given? Half life into X is equal to mean life into Y. But initially the number of atoms same same. So, यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 अपॉन लैम्डा ऑफ x x is equal to half, 1 by lambda of y कंपेयर करते हैं इसको तो यहाँ से हमें lambda of y जो है वो हमें क्या मिलेगा lambda x upon 0.693 right so this ratio is clear that this is 0.693 this means lambda of y is greater than lambda of x this means y will decay faster than x decay constant of y is greater than x so y will decay faster than x so our correct option is b okay students in the next numerical what we have starting with the sample of a pure copper 66 7 by 8 of its decays into zinc in 15 minutes. The corresponding half life how many can I? Okay, so so the number of nucleus remaining equals n naught e raised to minus lambda t. I have But because here num 7 by 8 of on the decay ho chuka hai. So remaining kitna hoga? 1 by 8. Right. So remaining will be 1 by 8. So number of nucleus remaining is 1 by 8. Yeah, n naught by 8 equals n naught e raised to minus lambda t. We 7. Since 7 by 8 of it is decayed. Number of nucleus remaining is n naught by 8. 1 by 8 remaining is so n naught n naught cancel so 1 by 8 equals e raised to minus lambda t yaha se hum lambda nikalte hain jisse hum log fir 
उसको हाफ लाइफ में सब कर सकते हैं और टाइम तो हमें ऑलरेडी फिफ्टीन मिनट दिया है तो वन बाई एट को लिख सकते हैं एट इक्वल्स ई रेशो लैमडा टी इसका रेसिप होकर ले लिया हमने एट को वी कैन आई डेट एस टू रेस टू थ्री ई रेस टू लैमडा टी यहाँ पे क्या तो लॉग टू द बेस ई टू टू है तो पावर थ्री नीचे आ जाएगा ये हो गया लैमडा टी लैमडा विल बी थ्री लॉग टू द बेस ई टू अपॉन लैमडा सॉरी अपॉन टी टी कितना है फिफ्टीन मिनट्स ओके हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है टी हाफ इक्वल्स जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लैमडा फिर लैमडा डाल देंगे जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लैमडा इज थ्री लॉक टू द बी सी टू इज अगेन जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन फिफ्टीन है तो मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन हो जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा थ्री वन जो थ्री फाइव सो इसका हाफ लाइफ इज फिफ्टीन मिनट्स That's your half-life students. So that will be uh, option number C. Correct option is C. I hope you are understanding students. Okay students. So the next numerical what is given? A nuclear disintegrated into two nuclear parts having their velocities in the ratio two is to one. So in the ratio of the nuclear size will be the velocity ratio. I have given that that is v one upon v two. Given that two by one. तो so, हमें न्यूक्लियर साइजेज यानी रेडियस का रेशो निकालना है यानी आर वन अपॉन आर टू ना बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी हैव एम वन वी वन इक्वल्स एम टू वी टू यहां पे एम वन अपॉन एम टू इज वी टू अपॉन V1. Now mass का formula क्या होता है? Four density into volume so four by three pi r cube rho. So a nucleus nucleus तो ये तो उसकी density constant रहती है तो mass और radius कैसे है? Directly proportional to r cube. So m1 upon m2 is r1 upon r2 the whole cube. So ये हो गया two ये हो गया one. So we have r1 upon r2 the whole cube equals v2 upon v1. So R1 upon R2 that will be cube root of V2 upon V1 raised to 1 by 3. So V1 upon V2 is 2 by 1. So V2 upon V1 will be 1 by 2 raised to 1 by 3. So 1 to constant so that will be 1 upon 2 raised to 1 by 3. 1 upon 2 raised to 1 by 3 is D. So your correct option is D, students. I hope you are understanding. Okay, students. In this numerical, what is given? The binding energy per nucleon of a deuteron and a helium nucleus is okay. Per nucleon, yeah. If two deuteron nuclei react to form a single helium nucleus, then the energy released will be. So, our first two deuteron here. So one, two, this deuteron combines to form one helium. So, हो गया फोर टू और प्लस एनर्जी रिलीज है तो हमें एनर्जी निकालना है ओके सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज वन पॉइंट वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन का वन पॉइंट वन है तो ड्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन है एक में दो है so total binding energy of deuteron will be 2 into 1.1 mega electron volt so that is 2.2 mega electron volt अब हम लोग कितने use कर रहे हैं total दो deuteron use कर रहे हैं so total binding energy of both deuteron combined that will be 2 into 2.2 that is 4.4 mega electron volt now binding energy per nucleon of helium वो कितना है seven mega electron volt और यहाँ पे कितने हैं helium में चार nucleon हैं तो total binding energy of helium nucleus will be four into seven that is twenty eight 
सेवन फोर जो ट्वेंटी एट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो अभी हमें क्या निकालना है एनर्जी रिलीज तो कितना एनर्जी रिमेनिंग है तो सब कर देते हैं सो एनर्जी रिलीज विल बी डिफरेंस ले लेते ट्वेंटी एट माइनस फोर पॉइंट फोर सो ट्वेंटी एट माइनस फोर इज ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर माइनस करेंगे तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया ऑप्शन नंबर सी I hope students you will are understanding. Okay students, so next question क्या दिया है? A nuclear transformation is denoted by x n मतलब neutron and alpha particle is emitted and a lithium is created. Which of the following nucleus of element? Okay. So question दिया है x a z है हमारा. इसके साथ bombard हुआ एक neutron तो one zero. इससे create हुआ है lithium seven three. प्लस अल्फा पार्टिकल है दैट इज हीलियम फोर टू अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को तो हमारे पास ए प्लस वन है दैट इज सेवन प्लस फोर तो ए इक्वल सेवन प्लस फोर इज इलेवन माइनस वन तो ए हमें टेन आ गया मास नंबर टेन है एटॉमिक नंबर प्लस जीरो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स थ्री प्लस टू तो एटॉमिक नंबर हमें आ गया फाइव तो हमारा एलिमेंट है टेन फाइव आंसर टेन फाइव इज बी दैट इज बोर ऑन टेन फाइव आई होप स्टूडेंट्स यूल आर अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूमेरिकल तो दिस वी एंड दी न्यूक्लियर न्यूमेरिकल चैप्टर्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द न्यूमेरिकल थैंक यू